first Sunday of Advent. The um, Gospel reading was Mark chapter 13 verses uh, 24 to uh, the end. It's when Jesus is announcing the, uh, the fall of Jerusalem and the second coming of the Son of Man, which is of him, of course. So I preached and um, as usual, I started with a bit of context. And what I did is that um, I reflected on three different points I wanted to drag the attention on. The first, con the first thing, of the, mainly of the context, is that um, this um, kind of myth of the, uh, the, this, the coming of the second son is something that is quite common in, in the uh, in Jewish society and was already announced in the Old Testament, especially in Daniel. So the prophet Daniel was talking about the coming of the uh, Son of Man. Um, the difference is that in the Old Testament, uh, there's something, an ascendant movement coming up. The, the man, Son of Man is coming up. Whereas... In this gospel, the, um, the Son of Man is coming down to earth. So let's put it that on the side and we will get back to this to get, uh, later on. Second thing um, I wanted to drag attention on was um, the fact that Jesus is, um, um, is saying that all these things will happen uh, before the end of this generation, which means imminently. And at the same time, it says, but we don't know the hour and only um, God the Father would know. So to be more accurate is actually speaking in the first, this coming, these things that are coming won't pass before this, um, uh, this generation pass, is actually talking about the fall of Jerusalem, and which was an accurate prophecy actually because uh, Jerusalem um, the temple of Jerusalem was um, uh, brought down um, stone to stone uh, a few years after the death of Jesus and when he talks about we don't know the hour he's actually talking about his coming and this is a thing the second coming this is a thing that only God the Father knows so the third thing I wanted to drag attention on um, was the allegory of the fig tree. Because we heard in the first part of the gospel, um, of this gospel and the other gospel, when he talks about the, the fig tree, usually uh, Jesus takes it as an example that is um, a kind of pun punishment. If you do not uh, bear good fruits, like a fig tree that he founds without any fruit, then you're rotten and you will be cut. But in this situation, in this um, paragraph of the gospel, is using it in a positive way. He say uh, to the uh, the fig tree is there not as a curse, as a, but as a blessing, because the fig tree becomes a sign. When the branch is tender, you know that the summer is coming. All right. So, these three different points, why, is to ask the question, in Advent we are waiting for uh, Christmas, the birth of the baby Jesus, but who are we really waiting for within Christmas and within the second coming of the Son of Man? Is this a kind of separate God? like in Daniel, that you've got to climb up to uh, reach him or her or it? Or is it a God that is close to us, amongst us, like this Jesus that is completely um, weak because he's a baby? What kind of God are we expecting? What kind of Messiah are we expecting? Is this this Messiah um, that will be, as the Jews were expecting, uh, a head of an army. Uh, so imagine uh, Christ coming back and he will lead an army against all the other religions. No. 
I don't think so. If we take a close look at the uh, the preaching of Christ, always asking us to feed the poor, to give sight to the blind, um, to give comfort to the bereaved, his second coming won't be a war, but it just will just will be when famine will be no more, thirst will be no more, illness will be no more, death will be no more. So that's the meaning of the second coming of the Son of Man. And how do you do we prepare it? During Lent, during during Lent, during Advent and Lent as well, during our whole life, by doing what he's asking, feeding the poor, giving sight to the blind. So here's the lesson. It's not an army that we are waiting for, and it's general. It's for a new world which is fairer. And the other way of preparing it is by feeding the poor. Amen. Donc, c'est le premier dimanche de l'Avent. C'était le premier dimanche de l'Avent et euh, l'Évangile était tiré de Marc, chapitre 13, verset 24 jusqu'à la fin. C'est là où Jésus annonce euh, la chute de Jérusalem et la et l'avènement du, du Fils de l'Homme. Donc j'ai voulu faire du contexte comme d'habitude euh, et euh, j'ai voulu m'attarder sur trois points en particulier dans le contexte. Le premier est le fait que euh, dans la culture juive, euh, il y a déjà une habitude de cette prophétie euh, du retour euh, du Fils de l'Homme et notamment dans Daniel. La différence... Euh, c'est que dans Daniel, c'est un mouvement ascendant. Le Fils de l'homme monte aux cieux. Tandis que là, dans cet évangile, euh, c'est un mouvement descendant. C'est le Fils de l'homme qui vient au milieu des hommes. Alors on met ça de côté pour l'instant. Ensuite, deuxième point, euh, le fait euh, que euh, Jésus... Euh, Comment dire Jésus annonce ces choses-là en disant euh, « Cela va se passer que cette génération euh, n'aura pas passé. » Donc C'est-à-dire, c'est maintenant, imminent. Et à la fois, il dit « On ne sait ni l'heure, ni le jour. Seul Dieu le Père sait, le Fils lui-même ne sait pas. » En fait, il est en train de parler de deux choses différentes. Il est en train de parler, il prophétise sur la chute de Jérusalem. Et ce qui va être en fait vrai, parce que euh, peu après la mort euh, de Christ, euh, Jérusalem euh, va être détruite, et surtout le temple, pierre par pierre, va être euh, détruit. Mais quand il parle de « on ne sait ni l'heure ni le jour », il parle de son retour, la seconde venue du Fils de l'homme. Troisième point sur lequel euh, je voulais... Euh, attardé un moment, je voulais attirer l'attention, c'était sur l'image du, euh, du figuier. Parce que dans les évangiles précédents, lorsqu'il s'agit du, du figuier, très souvent c'est euh, une malédiction, parce que c'est le figuier qui ne porte pas de fruits. S'il ne porte pas de fruits, le figuier, à ce moment-là, ça veut dire qu'il est pourri et qu'il sera coupé. Donc c'est pour, pour nous dire, vous devez porter du fruit. Mais ici, l'image du figuier n'est pas en fait une malédiction, mais une bénédiction. Quand vous voyez que les branches du figuier redeviennent tendres, alors vous savez que l'été va venir. Donc c'est les signes annonciateurs qui utilisent, donc, qui utilisent cette allégorie du figuier. Tout ça pour dire quoi Nous sommes dans le temps de l'Avent, nous attendons donc euh, Noël, et nous sommes en train de préparer Noël. Mais qu'est-ce que nous attendons exactement est-ce un Dieu complètement séparé de, de, de nous, comme il faut, pour lequel il faut aller en haut pour pouvoir le rejoindre, comme dans euh, ce qu'explique qu Daniel Ou est-ce un Dieu qui vient parmi nous, qui se fait l'un d'entre nous, qui va devenir cet enfant Jésus, dans toute sa faiblesse Et autre chose, 
C'est quoi ce Messie que nous attendons Est-ce que ça va être le général d'une grande armée qui, quand il va revenir, il va prendre la tête des armées et, et se débarrasser de toutes les autres religions pour n'être que lui Je ne crois pas. Si on fait attention à toute la prédication de Christ, où il dit qu'il faut nourrir les pauvres, redonner la vue aux aveugles, réconforter celui qui pleure, je crois plutôt que quand il y aura la seconde venue du Fils de l'homme, c'est le moment où la famine n'existera plus, où la soif n'existera plus, où la maladie n'existera plus, où les guerres n'existeront plus. Mais pour arriver là, comme, on, comme nous, nous nous préparons pour l'avant, il faut préparer ce moment. Et la meilleure manière de préparer l'avènement du Christ, c'est de faire ce qu'il nous a dit. Donner à manger aux pauvres. Redonner la vue aux aveugles. Se débarrasser de toute guerre. Voilà, c'est ainsi qu'il sera là et que nous le verrons. Amen. <rire>